Bruno Editore presenta L'algoritmo dell'inventore, come stimolare nuove idee ed inventare prodotti di successo attraverso il metodo dell'algoritmo inventivo di Giuseppe Carfagna Introduzione La domanda che sicuramente qualche volta ti sarai fatto è «Sono capace di inventare cose nuove? Le mie idee possono funzionare? Come posso iniziare a svilupparle?» La risposta è stata molto spesso negativa, vero? Questo perché, di fronte all'attuale sviluppo della scienza e della società, ci sentiamo da un lato bersagliati da tante nozioni, informazioni e concetti. Dall'altro non ci sentiamo in grado di acquisire e conservare tali informazioni, organizzarle in modo che siano utili per sviluppare idee nostre. È vero, inventare cose nuove è diventato sempre più difficile e spesso ci sentiamo persi nel grande mare del web, pullulante di idee, di nuovi prodotti e di nuovi processi. Si sente dire che inventori bisogna nascere. La verità, scoperta da alcuni studiosi, è invece un'altra. La creazione di un'invenzione e la sua progettazione è in sostanza un atto creativo guidato dalla logica, il che può sembrare una contraddizione. È noto infatti che il lobo sinistro del cervello sia maggiormente deputato ad una funzione logica, mentre il destro ai processi artistici e creativi. L'atto dell'inventare e del progettare richiede entrambe queste caratteristiche, ma in modo tale che l'una non blocchi l'altra. Devono lavorare in sinergia. Ovviamente la progettazione di uno stesso oggetto, svolta da più persone, porta a risultati diversi, confermando che l'attività inventiva è tipicamente soggettiva, anche se in tal senso alcuni studi svolti in Russia, il poco conosciuto metodo TRITZ, hanno evidenziato la natura sostanzialmente convergente delle tecnologie. Tecnici molto lontani fra loro possono proporre la stessa soluzione per un problema tecnologico. Quindi gli ultimi studi in tal senso ci confermano che inventori si può diventare, con studio e dedizione ma soprattutto con buona volontà e un buon metodo. Ma come fare per non sentirsi oppressi e schiacciati dall'abbondanza di informazioni e della incapacità di sviluppare nuove idee? Questo corso può aiutarti ad aprire la mente per individuare la strada grazie ad un metodo lineare, semplice e facile da applicare che ho voluto chiamare con un termine solo apparentemente complicato, algoritmo dell'inventore o anche metodo dell'algoritmo inventivo. In realtà un algoritmo può essere visto come un metodo, una procedura, un diagramma di flusso di attività che devono essere seguite in un certo ordine per svolgere un compito e raggiungere un obiettivo. Proprio questo cercherò di fare, guidarti passo per passo nel processo di sviluppo di un'idea cercando in tutti i modi di farti vincere la sindrome del foglio bianco insita in qualsiasi attività creativa finalizzata allo sviluppo di nuove idee e prodotti. Inoltre, all'interno dell'algoritmo scoprirai il segreto vincente dei progettisti e degli inventori di importanti aziende internazionali come Intel, Samsung, Siemens e Unilever. Come loro, anche tu potrai iniziare a sfruttare una straordinaria metodologia di innovazione sistematica, il TRITS Method. L'utilizzo del TRITS, in una ben precisa fase dell'algoritmo dell'inventore, potrà permetterti di individuare soluzioni immediate ai problemi inventivi che prima non vedevi e non immaginavi. Capirai che affinché un'idea possa diventare qualcosa di remunerativo per te, devi seguire un metodo, un algoritmo, in modo da non perderti d'animo durante lo sviluppo dell'idea e soprattutto per vedere più piccola la montagna apparentemente insormontabile. Occorre quindi che impari a suddividere i problemi difficili in una sommatoria di piccoli problemi più semplici, in modo da poter trovare più facilmente la soluzione con minor sforzo. Ti consiglio di percorrere tutti i passi di questo corso e di applicare la procedura per lo sviluppo della tua idea, scrivendo tutto in un editor di testo, ad esempio su un file Word. Il risultato del processo evolutivo della tua invenzione deve essere una relazione tecnica che ti servirà per avere sempre a portata di mano i progressi che hai fatto nell'analisi della tua invenzione e con qualche modifica potrà servirti anche per ricavarne la documentazione utile a presentare l'idea a futuri sponsor o acquirenti del brevetto. Ogni argomento di questo corso necessiterebbe da solo di un intero libro per essere approfondito, quindi il mio obiettivo è di fornirti innanzitutto un percorso strutturato da seguire per stimolare in te la nascita di nuove idee attraverso quello che, come già detto, potremmo chiamare il metodo dell'algoritmo inventivo e darti gli strumenti per portarle avanti senza aspettare che svaniscano dalla tua mente. L'algoritmo che dovrai seguire è costituito dai seguenti passi. Passo 1. Imparare ad individuare nuove esigenze di mercato e catturarle. Passo 2. 
trovare l'ispirazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e conoscere il più efficace e moderno metodo per diventare inventore anche senza sapere di esserlo. Passo 3. Imparare a riordinare e selezionare le idee da sviluppare, scegliendo quelle più valide e pianificando correttamente il loro sviluppo fino al brevetto. Passo 4. Conoscere i segreti più efficaci per proteggere le tue idee e non fartele rubare. Sia che tu voglia diventare un progettista di successo o semplicemente un inventore in grado di produrre risultati tangibili, questo è il giusto corso per iniziare la tua formazione tecnica. Allora non posso che augurarti buon apprendimento e buone invenzioni. Giuseppe Carfagna